绝对不可能，你不知道那种感觉，完完全全无法忍受，乌漆麻黑的，什么都看不见，脑袋、胳膊、腿全部都挤在一块屁股，还有屁股，让你把屁股坐在脑袋上试试。还有，你觉得里面的空气够呼吸吗？但是有一件事我肯定是忍不了，你会放屁的吧？我也会啊，我的梦想是死在金丝楠打造的大床上，身边陪伴的是无数的美女，而不是自己的屁的，身边还站着你。来来来。那可是宝山钱庄啊！那也不行，上一次是最后一次，你答应我的。分你四成，不了，五成，免谈。六成最多了。寄存官人，哎呦，美人儿，哎呦，我美吗？哎，美。我眼睛好看吗？好看。看着我。小鬼，眼见为实，是最大的谎言。嗯，钱，有的时候呢，最会骗你的，就是你的眼睛。哎，把眼睛闭上。
，你说这昨天东西还存在，我们每天晚上都来检查，你说锁还是好好的，这东西怎么就不见了呢？最近有什么可疑的人进来过吗？没有啊，我们这银控门口每天都有守卫轮流把守，这就是一只鸟，它也飞不进来呀、啊。钥匙有几把？就只有这一把，我也是从不离身。贼人会不会是从窗户进来的？不可能，缝隙只有八寸，就连个孩童，我想他也钻不进来。这，哎呀，这会不会是鬼魂干的呀？嗯、知府大人，依我所见，这几起案件乃是同一伙人所为。花旦宣墓，擅长助游之术。此术对意志薄弱之人尤其见效。官人，能赏我口茶喝吗？人家好渴。正敬子爵，曾经是一名僧人，精通阴阳之术，擅长以幻术骗取钱财，人称白泽寿。站住！站住！跑不了了吧？跑啊！来、啊，跑啊！嗯无丑丽华，擅长缩骨功，可以将身体扭曲缩小到不可思议的地步。江湖人称水母。据我所知，他曾经被官府捉拿过几次，可最后，宝山田庄入室盗窃的案子，就是他所为吧？应该是他，负责制定计划的。应该是小生王沐雨。相传他是王阳明的后人，此人智商极高，从未失过手，自称谛听。坐谛听八百，卧耳听三千，知晓天下事的神兽谛听，好狂妄的称号。还有一人呢？还有一人，是傅莫朱雀。不过此人非常神秘，江湖上除了名号以外，再无其他信息。几年前生在静默愁解散之后。更是销声匿迹。此番他们重出江湖，我想，后面一定有更大的计划。神探杨莲，遇到对手了。知府大人放心，我必将竭尽全力。什么破地方啊！哼，街头不都是这种地方吗？我等这一天，已经很久了。宣梦，两年了，你真不找我？这，我们不都说好了？你，哎，对不起，对不起，都是我的错。这次，收山之作，大的还是小的？极大。陆云阁，京城第一大青楼。与其说是青楼，不如说是达官贵人私下汇集玩乐的地方。哎，我说王木鱼，你挑这个地方挺有意思啊，想去偷情是吧？偷玉。玉。龙血宝玉，大家都听说过吗？龙血宝玉，一物抵一城啊！我之前以为这就是传说，没想到真有这个玩意儿。呃，但是木鱼啊，这可是薛石行的地盘。薛石行啊，你可没告诉我是他。这个人可不好惹呀。入云阁戒备森严，其中里面布满了薛石行的守卫。据传言，这些护卫跟皇上的二十六亲卫军不相伯仲。没有人能活着带走入云阁的任何东西。这句话大家听说过吧？
。更麻烦的是，只有一些王公贵族和薛时行本人进出，其他任何人进出都要被搜两遍身。那玉在什么位置啊？呃，不知道。谁知道？嗯，薛世行，恐怕只有他自己知道。多长时间？十日。哦，好吧。也就是说，我们要先进入不可能进入的入云阁，找到那块不可能找到的玉，或者让不可能告诉我们的薛时行告诉我们玉的位置，然后再绕过不可能绕过的护卫，拿到那块不可能拿到的玉，最后。再让不可能搜我们身的护卫不搜我们的身，再大摇大摆的走出去。所以，各位，做还是不做？嗯，哎，过来看看。哎呦！啊，好厉害呀！哇，京城好热闹啊，好久没来了。老大，咱们首先得找住的地方。客栈就在前面。嗯。老鹰还能让小鸡啄了眼睛，追！死贼，跑不动了吧？把本小姐的玉佩还给我。张大人，李婷，没想到你们这么快。就回到京城了，张大人，您这个出场方式倒挺别致啊。他是谁啊？御史大人，就是我们这一次行动的委派人。御史大人，派我们帮他们偷东西。不，龙蝎宝玉是前朝的宝物，不知何时落入了薛时行的手中。皇上得知薛时行要将紫玉卖给洋人。便把夺回宝物的任务交给了我。皇上想要的东西，派人去取就是了。<笑>列位有所不知啊，这个薛时行是敦亲王的人，皇上碍于面子，不想因为此事和敦亲王产生芥蒂，所以皇上命我一定要低调行事。这个烫手的差事就落到了我的身上，以我的本事是万万做不到的呀。也是实属无奈，只能请各位出手相助。但是大家请放心，事成之后一定重重有赏。说点实在的吧，多少？呃，白银五百两。张大人，您引我们到此，不只是为了说这事儿吧？<笑>还是谛听之我。我是要告诉大家，薛时行的交易时间有可能要提前。一猜你就没什么好事儿，还有几日
，三日。什么？三日？那你得加钱。敖老板，薛时行的亲信，薛时行为人奸诈狡猾，想要接近他，我们还得通过敖老板。敖老板今天在这个酒庄有一桩生意要谈，好消息是，他跟对方还没见面，搞到了吗？李八八，山东人，靠卖棉花起家，曾在驿站工作时结识了不少三教九流，后来改做生意，涉及各个行业。八八，谁给你取这么难听的名字啊？说，说不说？你说不说？你说呀，说清楚一点。啊，对不起啊，对不起啊。这两年认识了不少佛郎基人，这次他来更。敖<笑>老板，敖老板，哎呀，辛苦辛苦辛苦，吃起来了都啊！<笑>你是李老板？嗯嗯，哈哈来吃，味儿不错，比我在布政使待着吃的好吃多了。就是我，布政使请我去他家吃饭，吃完了饭之后呢，不让我走，嗯，我就随便玩了两把，赢了点钱，来晚了，自罚三杯啊！哎，李老板客气了，这酒就不发了。嗯，那不行啊，规矩是不是？你做生意什么的最重要，信用是吧？哎，这不能忘。哎，老板了啊！<笑>来，第二杯啊！<笑>走，敖老板，今儿这菜不错，<笑>李老板喜欢就好。刚才咱们说的那妞儿去，好不好？好，今天我请，我请。这<笑>蒋老大，老板，我带你认识一大老板，好吧？蒋老大，走走走，进去进，进去了进去了，快点快点。蒋<笑>老大，没想到在这儿能见到您呐。李兄啊，好久不见。哎，好久不见。呃、哎，我介绍一下，这位是敖老板。我来京城做瓷器生意，就是跟他做啊！哎，这是我老大，蒋大老板，大老板，我这点钱跟人家比，连屁都不是。这跟冯老金的生意也是仰仗着蒋老大照顾。哎，李兄，过奖了，过奖了。哎，那个，二位请坐，喝一杯茶再走。走走走走走。上茶。哎呀，蒋老大。最近忙些啥呢？带兄弟玩呗。瓷器这块肉还不够你吃肥呢。<笑>这年头谁还会嫌肉肥呀、啊？对呀、啊。老大一共多少两？三百两。哦。几天时间？三天。还可以接受。呀呀呀呀！这三天就能挣三百两？这蒋老大，这是什么生意啊？李兄要是想知道的话，算你一场。本来打算。明天把这三百两再拿进去玩玩。哦，这样吧，那也算敖老板一场。你们二人一人五十两，二位一分钱不用出，在家里可以等着收利息，也算是见面礼吧。对于我来说，也没什么损失，还能多交您这样一个朋友。哎呀，蒋老大不愧是大老板啊，这出手就是大方。那就这么说定了啊。啊，对了，我想问一下，这钱是用来做什么？呃，既然是李兄的朋友，那我就不当外人了。敢问一句，敖老板，您可知道整个京城
有多少放高利贷的吗？利息又是多少？这个啊，倒是没研究过。惭愧，惭愧，不打紧，不打紧。这么跟你说吧，这其中的钱就像一条河一样，只要有人借钱，这个河水就会一直往下流。我要做的事情是什么？只需要把这些钱放在河的上游就行了。哦，听君一言，醍醐灌顶啊！来，喝茶。哈哈哈哈来来来，请请请请请。哎，王老板，请。哎哎哎，张老大。那钱的事儿，你就多操心了啊！啊，对对对，能认识二位是鄙人的荣幸。彼此彼此，我们很快就会见面。好，那就先告辞了。请，江老大，那我们就先告辞了啊！哎，讲好，哎，请请请，请慢点，没错错吧？大老板。这敖老板，看来是已经完全上钩了呀。二饼，这一个人嘛，就算再多疑，在没有付出的情况下得到回报，多疑也好，聪明也罢，总会输给两个字：欲望。三条，那下一步，是不是应该见薛时行了？八万，还差了一步啊。四饼，哎，糊了，哎，哎呀，杠上开花加大三元，各位拿钱。一下午都是你在赢，你小子是不是耍诈呢？你，在你白泽寿面前，我能耍什么诈？别废话，拿钱，给，给吧，给吧，都在这儿呢。来来来,来。这不够啊！我可是连胭脂钱都拿出来了呀！钓大鱼，就得用大鱼。我也全押。这个牌，我看你怎么赢。别着急嘛，小兄弟。
刚好至尊。哼，嘿呦，你这点也太像了，今天都让你赢了。哎，收钱。手气这么好，怎么不玩了？来，陪我玩两把。嗯、好久不见啊，杨大人。怎么没看见水母丽华呢？前些日子，宝山钱庄发生了一起窃案，所有的财物一夜之间不翼而飞。天底下能有这本事的人不多。想必是谛听水母联手所为吧。杨大人的意思是，宝山钱庄的案子跟我有关。杨大人手上要是有证据的话，我现在也不会坐在这儿了吧？今天我不是来办案子的，只是有一件事情想请教。生旦净末丑，销声匿迹这么久了。为什么你们放着安稳的小日子不过呢？小日子过的时间久了，就越来越烦了。杨大人，您不也一样吗？放着踏踏实实的小日子不过。有你在，我怎么踏实？兄弟几个都是为了混一口饭吃，没有想着跟杨大人过不去。做贼，就是跟我过不去。是不是贼？还要看杨大人的本事，能抓住我，我便是贼。下次。按照上次二位的分成，这些是回报，连本带息啊！谢谢啊！一百两，一百两啊！这就翻番了。是啊，四大行的银票，如假包换。蒋老板真是阔绰，多谢蒋老板了。举手之劳，二位，我今日还有事情要谈，要不先请便。好。哎，蒋老板，等等等等等，那个这生意啊，我还想投。李老板，用不着这么贪心吧？呀，这哪是贪心呀，这是赚钱的生意，大家都想做嘛，是吧，老板？啊，我我看您二位还是不要再投了。第一要诀，永远不要低估对手的智商。怀疑是人的天性，越是要勾，越要防线。蒋老板，这买卖有风险。好，老板，是买卖总会有风险的。那蒋老板，不知这买卖的风险在……你还是别问了，我这玩的太大了，我怕二位跟不上，也没别的意思。此次进京来。我要做大生意，所以需要找大老板谈。我看您二位，还是请回吧。<笑>蒋老板，整个京城还有比薛师行更大的老板吗八十两，你非要给一百两。
，剩下的钱呢？钱呢？钱呢？钱呢？我饿了。哎呀，别嚷嚷了，大家都饿着呢。不是丽华去买春饼了吗？我不要吃春饼，我要吃大餐，今天就要吃。只剩六千银子了，住店都没办法了。看着明天老板娘把我们赶出去吧。住哪？吃啥？住入云阁。啊？住入云阁，吃大餐。嗯，在邓八郎的亲戚当中啊，您是第一个给回信儿的。就这间宅子，没有一点毛病。您看这土坯，都是用的上好的。还有这梁，哎呀，这都是从缅甸国进来的苏木。哎，再说这个位置啊，这个呀叫闹中取静。这么跟你说吧，要不是邓八郎急着用钱的话，他怎么可能把这么好的一片宅子压给我们呢？您说是吧？我看这宅子不错，多少两？一百五十两。一百五十两。哎，这是房契，您过目，上面写的清清楚楚，一百五十两。你要是看上了呢，早点下决定。我跟你说句实话。就这片宅子还真不愁卖，那后面还有一堆人等着看呢。给你二百两，别让其他人看了。哟，大大大大大官人，你真是好眼光，好眼光啊！那这一百五的房契，哎，作废作废，我立马回去再重启一张。哎呦，赏你的，快去吧。我先回去了啊，回去了啊。多久？最多一个时辰，一个时辰。他们快来了薛老板，久仰久仰。蒋老板，幸会幸会。哎，这个宅子是……哦，我前几日闲来无事，看这宅子倒是挺喜欢的，就顺手买了下来。哦，反正我在京城也住不了几日，等我走的时候，这个宅子送给薛老板。来，房契先拿上，过几日来收房就行。哎，这怎么好意思？嗨，一百五十两，还算个银子吗？不收，就是看不起我。好吧，好吧，那就恭敬不如从命了。来，哪边请，里边请。就这玩意儿，正是，这物件叫双柱银元，西班牙制造，目前只有少数流入我大明。这物件在洋人那儿可不缺呀，融了可是白花花的银子。薛老板，您说，那儿缺的是什么？瓷器。这银元，一枚八钱，在他们那儿只能买四个番薯。就是因为两国之间的这个差价，天大的权，我都能补得上。瓷器这玩意儿，在洋人那儿已经不稀罕了，有多少能做多少，其他任何人都能做。他们跟我谈的可是稀罕物价，补缺呢，得靠这没价的东西。哼，不知薛某能帮你什么呢？
。我可是听说，薛老板平时酷爱收藏。蒋某跟薛老板谈的，正是这事儿。只要我看得上的物件，多少钱，我都出得起。行。哎呀，蒋老板，留步，留步。薛老板，能认识你，真是三生有幸。蒋老板，幸会，幸会啊。老大，废物，这点小事都办不好，连个下人都找不来吗？这么大的宅子，你让我怎么住？哦，薛老板，让您见笑了，我此行匆忙，没带下人。本心想着在这京城再雇几个，谁成想这下人还不好找了。嗯，哎，蒋老板别着急啊，依我看，你今晚就入住我入云阁吧。哎，那怎么合适呢？你来北京本来就应该我尽地主之谊。再说了，你这么大个老板，没人伺候，像什么样子？就是。那，那我就不跟薛兄客气了。好，那今晚，你我一醉方休。<笑>一定，一定。兄弟，你也来啊。呃，好嘞。那各位，我先告辞了。好，薛兄，请。现在几时了？申时。撤。大官人，大官人，大官人，大官人。哎，明天。嗯，嗯，例行检查。哎哎哎，什么意思啊？别动！哎呦喂！<笑>蒋老板，李老板，敖、哦、兄，薛老板请我们来，为何到这儿搜起朕来了？哎呀，您有所不知，来这入云阁的不是达官贵人，就是朝廷重臣，安全起见，走个形式嘛。不是你走形式，你不能搜身呢、啊哎哎、你。无妨无妨，既然来了，就要遵守人家的规矩嘛。是，来，哎，来来来来，坐坐坐坐，多包涵啊！要说咱们入云阁在京城称第二，没人敢称第一。在这儿的女子，个个琴棋书画、诗词歌赋，样样精通。不少士大夫来此，只为求诗啊。赌坊也是京城最大的，听闻蒋老板也玩两把。好，小赌怡情罢了。各位这几日就在这儿休息，我已经安排下人把各位的房间全都准备出来了。那有劳敖老板了。哎呀，客气客气。呃，蒋老板，还有一件事说出来怪不好意思的。哦，敖老板，但说无妨。就是上回你让我赚的一百两，我还想再投进去。最后一次，最后一次。这样啊，好吧，既然敖老板都张口了，那咱就再玩一次。哎呦，感激不尽，感激不尽呐、啊哎哎！说好、啊，各位稍等，有船来接。啊，好，嗯，哎，请。嗯。
，担惊受怕的日子，我过够了。明日我在桥头等你，我们一起离开，去过平平淡淡的日子。蒋兄，今日的饭菜是不是不合胃口啊？啊，没有没有，薛老板以家宴款待，已经拿蒋某很当朋友了。哪里哪里，能认识蒋老板也是我的荣幸啊！啊，星河，给蒋老板倒酒。没有没有，哼！蒋老板这次主要想收点什么宝贝啊？玉，啊，嗯，其实都可以，只要是尖货就行。好，今日天色已晚，明日我拿点尖货给蒋老板看看。蒋老板，蒋老板，哦，薛兄，蒋老板不舒服啊？那我,我只是今日有些困乏了，那喝杯酒解解乏。来，好。没有没有，不认识不认识，都可以都可以。哎，王不云，你是怎么了啊？人在说谎的时候说话最容易重复，你不知道吗？你怎么连最基本的错误都犯呢？还有，你那么早提玉的事情，差点露馅了，你知不知道？还一直盯着别人小谢看。呃，呃，我。哎，我说暮云，你来这儿不会是为了他吧？我根本不知道他怎么在这儿。你们在说什么？谁啊？哎，跟你说了吧，薛世清小妾，名叫新河，在咱们没成立之前，王暮雨……呃啊啊，你知道吧？王木鱼，可以啊你。两年没嫁了，没想到她嫁给了薛时清。我建议啊，计划取消吧。拉倒吧，好不容易才进来的。计划继续。木鱼啊，你可得想好了，新河他知道你的身份，但是他现在是薛时清的人，你觉得他会帮谁啊？我说：“计划继续。”行、啊，您是老大，听您的。哎，我说这两年怎么都不找我？原来是心里有别人啊！你说继续就继续呗，正好，我也好奇薛夫人对你是什么态度。行了，你也别有压力了，我走了。那我也去打探一下。简直是大海捞针。嗯，是啊，别说找宝贝了，就是多走两步，都有人盯着咱们。那就看沐雨的了呗。哎，你跟我讲讲星河以前和王沐雨的事儿呗
我特别好奇。你哥不傻，别到时候因为这事儿你俩闹别扭再赖我。小气鬼！哎呀，反正也找不到什么线索，我去玩两把啊！哎，啊，算我一份，帮我把烟之前赢回来呗。嗯，给你。挺好。丽华，嗯，啊，打探的怎么样？哎，打探什么呀？走到哪儿都有人看着。隐身术我可不会。哎，都回来了。哎，拿着。就知道你厉害。你那边怎么样？没什么进展。新河那边怎么样了？哦，暂时稳住了。稳住了。这明天可已经到最后的期限了，这下可好，龙仙宝玉长什么样我们都没见着。半路还杀出一个星河，哎呀，这买卖，你说怎么办啊？他在，想做什么，可由不得你。乏了，你下去吧。今晚用不着你伺候了。蒋兄，这幅画可是宋朝的大画家郑思肖的真迹啊！你看这用笔跟着色，一看便是大家风范
，保存这么完整，实属不易啊。好啊。哎呀。薛老板，你说的这些，洋人懂个屁呀、啊！我跟你谈的是大生意，这些物件，我找其他人也可以弄到手。听说你薛老板收藏了很多奇珍异宝，拿这些东西来糊弄我，太不把我当朋友了吧！哎呀呀呀呀！哎呀哎呀！两位，那个，蒋老板，别生气。哎呀，薛老板，薛老板，那个我这大哥性子比较直，别别别生气啊。银子我多的是，找我谈的人也不少。哼，这么大一个京城，我就不信大把大把的银子花不出去。告辞了，我，蒋老板，请留步。薛老板，有如此物件，不早拿出来，还怕我偷了不成？蒋兄说笑了，只是这东西，我早都答应卖给洋人了。蒋兄，给你看了，也不能卖你呀、啊。薛老板是个生意人，生意人。就得赚钱，没有什么卖不了的嘛。生意人除了赚钱，还得讲信用嘛，嗯，是吧？是是是是是。答应好洋人的事情，不好爽约呀。嗯，那就得看这个约值多少钱了。薛老板给洋人开多少钱，我加钱便是。这行，一万两。哎呦，哎，其实呢，我也舍不得把这样的宝贝流落到国外去，谁叫洋人出得起这个价格呢？这么着，蒋兄若是喜欢的话，一万二千两，我卖给你。哎，不是我加价啊，啊，两千两，我作为违约金给洋人，我还挣这一万两，不知蒋兄意下如何呀？明天之前我才与洋人交易，蒋兄还有时间好好的考虑考虑。只要蒋兄拿出这一万二千两的真金白银，这宝物就是你的了。过了时辰，我也不好推脱洋人了。好，我尽快给你答复。请。怎么样了？都两个时辰了，根本没有人出来。换我来吧。先把新河支开，有他在，薛世兴那边的话，你不好下手。哼，这种美差，当然就要交给王沐雨喽。只有薛世兴一个人知道龙血宝玉在哪儿。柳如阴，江南头牌轻盈歌姬，薛世兴对她养不已久，唯一的机会。姐姐，薛老板有请。
，原来女人也这么容易被催眠呀！本大小姐的催眠术，天下无敌。他什么时候醒？最少天亮见了，怎么样？还行吧？我警告过你，不要再出现在这里。你没有揭发我，你是在逼我吗？逼着看我对你还有没有一丝情意。四年了，你走吧。我不知道你要偷什么，但是我告诉你，没人能活着带走任何入云阁的东西，也包括你。包括我，我要带你离开这儿。我没有朋友，没有银两。你知道当时我有多绝望吗？我只能把自己卖给薛时兴。这么多年，我已经把你忘了，可你为什么又要出现？幸好，是我对不起你。陈年旧事，现在再提又有何意义？只是没想到，你到现在还是在干着老行当。我做这些不是为了我自己。薛时兴的钱财，有多少是从老百姓身上搜刮来的？你应该比我更清楚。我不能袖手旁观。朱门酒肉秀，若有动思过，你在这朱门之中，当真过得安心吗？不安心又如何？你不了解薛时兴，你对付不了他。时候不早了，一会儿我还要去陪他听戏。你和玉，我都要带走。今晚，银石。宣墨化妆成柳如阴，先试探，看看你的助游之术是否对他起作用。记住，千万要小心。我没问题，这是我拿手好戏。你只要看好你们星河就可以了。放心吧。我迷惑薛师行，你迷惑他的小妾，王慕雨，这计划不错呀。说不定我和薛老板还能擦出点火花来。他那么有钱，到时候我也给他当小妾去。
会儿，去莫儿那里一聚，互诉衷肠。星河今天也想跟老爷做个生意。星河知道个秘密，价值一万两，想换老爷手中五十两的卖身契。莫儿以为，薛老板不会来了。没想到薛墨是多才多艺啊！我还以为，薛老板以为，墨儿只是普通的丫鬟。<笑>其实，墨儿本也是大户人家的千金，自幼研习琴棋书画、诗词歌赋，后来家道中落，这才跟随了蒋老板敬你一杯。自打第一眼看到薛老板的时候，墨儿就觉得，薛老板像墨儿的哥哥。嗯，你的鼻息有花瓣的味道。墨儿有一事相求，不知薛老板能否答应。任何事情，我都可以答应。莫儿想知道一个物件的位置。什么物件？龙血宝玉。星河果然没骗我。生旦净末丑，果然是文明不如见面呢、啊。我薛某差点就被你们蒙蔽了。既然那么想知道龙血宝玉在什么地方，那薛某就告诉你。东西就在这个房间的暗室之中，门外昼夜都有人把守。薛实行也这么容易被催眠？你跟我合作，我免你牢狱之灾。杨大人这是在逼我出卖朋友。你如果想讲江湖义气，我没意见。真有证据的话，现在就去抓呀！何必跟我一个弱女子来谈什么条件？发咱眼熟吧，你母亲在我的手上，要想她没事儿，就得听我的话。嗯。价值一万两的东西，以薛时行的性格，肯定会单独存放。那这就更麻烦了。在明天交易之前，肯定是不会有人进出。我就算缩成蚂蚁蛋子，也进不去了。门外的守卫，临时会换一波岗。确定吗？薛时行亲口说的。盒子的钥匙在哪儿？薛时行的房间。薛某，你先想办法把钥匙弄到手。那个铁箱子，丽华打不开。我们三个先想办法进入暗室，银石集合。
。银石，人赃俱获。等我们亲手抓住生旦净末丑，对我入云阁的声望是大有好处啊！还得多靠杨大人。职责所在。哎，灯怎么灭了？哎呀，哥几个，你们先休息吧，我俩去点上。行。正经点啊！哎，放心吧，啊！哎呀薛墨怎么还没来？薛墨，钥匙呢？钥匙，钥匙，钥匙拿出来。嗯、又见面了。好一个生旦净末丑啊！居然连我的东西都敢偷。薛墨，你背叛我们！这就是惹我的下场。哼！嗯！你干什么？墨雨，薛墨，你知道规矩。墨雨，对不起。你刚入行的时候，就知道背叛者死。木鱼，把火铳放下，放下。木鱼，放下火铳。谛听，放下火铳。你已经输了。放下。带走入云阁的任何东西。不念旧情，心狠手辣，像我
Please show me the jail. <laughs> OK. OK. 嗯 ，What's wrong? I can't open it. Hey, you don't worry. You wait. I'll come. I'll come. I'll come. Hey. 什么情况？打不开啊，这个啊，来人！起来了，别演了。起来了，快点，别演了。嗯、这马车可真硌得慌。玄墨，玄墨，哎，走了。玄墨，哎。都亮了，你还真能睡着啊！嗯，心可真大。玉呢？嗯，完好无损，撤了。走覆墨逐雀。不过此人非常神秘，江湖上除了称号以外，再无其他信息。戏演的不错，彼此彼此。哎，大家猜，薛时行现在干嘛呢？嗯，思考人生的吧。来。
换老爷手中五十两的卖身契。厉害厉害，真厉害呀！三天时间，从入云阁到出此域，如同探囊取物一般。多谢各位，多谢各位，张某真的是感激不尽，感激不尽呐、啊！这下我终于可以向皇上交差了呀！张大人，聊点正事吧。哎，对对对，聊正事。聊正事儿，各位，请看，请看，白银五百两，外加加急费，一共六百两银子，分文不少。各位，请笑纳，请笑纳。你说这银子还真是个好东西，多少人为了它，家破人亡，还在所不惜。可是呢？我们改变主意了，这银子不要了，不要了。嗯，不，这银子不要了，你们要什么呀？河南那边旱灾的事情，想必御史大人您应该已经知道了吧？当然知道。我们兄弟几个要让御史大人开仓放粮。啊？这这这这。这么大的事，岂能是我能做得了主的呀？那你就去找个能做主的。嘿，你张大人，这件事情您要做不了主的话，皇上总应该可以做得了主吧？这这这，帝听啊，你这是要我的老命啊！啊，别的事都可以，这件事我办不到，我万万办不到啊！哎哎，张大人。当初龙血宝玉的事情，您也说办不到，现在不就在您手上吗？人的潜质是无限的，我们几个相信你，加油！哎，不不不，不行！哎，我说弟弟，这六百两银子你们要也拿走，不要也罢，我办不到的事，我真的办不到，我真的是办不到、啊。那好，那我就将张大人勾结我们生旦净末丑的事情编成书，分为上下九册。然后我再把京城所有说书的人都请过来，让他们不分昼夜的轮番去说，这样的故事，百姓还是愿意听的吧？哎呀，好，对了对了对了，这件事的幕后主使，好像是皇上吧？您说说，要是传到了敦亲王的耳朵里，会不会影响他们的兄弟感情啊？你，你们。你们这是一开始就设好的套啊！你们压根就没想要这个银子，是吧？坐地起价，坐地起价。给您一天时间，要是见不到开仓放粮，您就等着听书吧。撤！胡说！哎呦，我的小祖宗哎！也是，我妨碍你跟那个什么星河重续前缘了呗。这件事情我已经跟你解释过很多遍了，我跟他多年没联系，多亏你了。你看，那
儿谁知道？哎，你问问别人，你看那星河什么眼神？看我什么眼神？哎呀，就别再拿这事儿挤兑我了，行吗？我偏不。哎，你说我要是真的出卖你，你还真一枪打死我？不会的。是我不会出卖你呢，还是你不会打死我？都不会。我偏不。下次啊，我就真的出卖你。行了，别闹了！我偏不，我偏不。行了，这两个人，这两个人。星河在吗？再说了，你不是已经有那个小美人了吗？我们俩那是……行了，这么多年过去了，你没必要向我解释，对人家好点儿。沐雨，接下来去哪儿？紫禁城。